ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രീം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പാലും റവയും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ മിക്സിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് റവയാണ് ഞാനിവിടെ വറുത്തിട്ടുള്ള റവയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന വറുക്കാത്ത റവയാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് റവ ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് പാലും കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പാലിൻ്റെ കൂടെ കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ദാ റവ ആ പാലുമായിട്ട് ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് കുതിർന്നതാ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് കട്ടിയിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റവയുടെ മിക്സ് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ റവയുടെ തരികളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അതാ നന്നായി അരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയിലുള്ളൊരു മാവായിട്ടാണല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ചൊരു വെള്ളം പോലെ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടിതാ ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊട്ടും തരികൾ ഉണ്ടാവരുത് നിങ്ങൾക്ക് തരികൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിത് അരിച്ചുകൂടെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് അരിച്ചുകൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് പാലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം റവ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുറുകി ഇത് അടുക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം ഇതിനകത്തൊരു രണ്ട് കപ്പ് അടുത്ത് പാല് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് തിക്കായി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ കുറുകി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ റവയും പാലൊക്കെ ചേർന്ന് റവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ടൈമായി നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതുപോലെ വിട്ട് വരാനൊരു പരുവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ മിൽക്കി ബാറോ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അതൊരു അമ്പത് ഗ്രാം വരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രീം അത്ര പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടാനൊക്കെ സഹായിക്കും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് തണുത്ത് വന്ന ശേഷം മാത്രം നമ്മളത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് അടിക്കരുത് കേട്ടോ നന്നായി തണുത്ത ശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് മധുരം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്തു തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ
കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കണ്ട് നോക്കുക ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിലൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ക്രീം കണ്ടില്ലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്രീം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രീമാണ് എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ റെഡ് കളറിലൊരു സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ക്ലിക്